at welcome sa ating Math Galing Channel. Ang video na ito ay tungkol sa prime factorization. Paano ba ginagawa ang pag-prime factorization ng isang number? At marami tayong mga halimbawa para makita ninyo kung paano gawin. At kung bago kayo sa ating channel, maaari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. So, ano ang prime factorization? Ang prime factorization ay ang pag-factor ng isang numero kung saan lahat ng mga factors niya ay puro prime. At ano naman ang ibig sabihin ng prime? At tandaan ninyo na ang prime numbers, ito yung mga numero na walang ibang factors kung hindi ang kanilang sarili at 1. So, ano ang mga prime numbers? Ito ay ang 2, dahil ang factors ng 2 ay 2 at 1 lamang, wala nang iba. At uh, number 3, kasi ang factor ng 3 ay 3 at 1 lamang. Ang 5, ang factor ng 5, 5 at 1 lang. Tapos, meron tayong 7, kasi 7 times 1, yan lang talaga ang factors niya. So, prime siya. Prime ang tawag sa mga numero na walang ibang factors kung hindi 1 at ang kanyang sarili. So, ang 4, hindi siya prime number kasi yung 4, ang factors niya ay pwedeng 1 times 4, pwede ring 2 times 2. So, marami siyang factors. Itong number 4 ay tinatawag na composite number. Okay, so first example, number 8. Paano natin ito i-prime factorization? So, tignan natin kung ano ang factors ng 8 na pwedeng biyakin at maging prime. So, ang 8 ay, so magsisimula tayo sa 2 kasi yung mga prime natin nagsisimula sa, so ito, ito yung mga prime. 2, 3, 5, 7, 9, oh no, 9 is not because 9 is 3 times 3. So, 7, tapos 11, tapos 11, 15 is not, so 17. So, ayan. Tapos marami pa yan. So, magsisimula tayo sa 2. Meron ba, pwede ba ang 2 na factor ng 8? Pwede. So, ito, 2, ano ang partner ng 2? 2 at 4. Ngayon, itong 4, meron pa itong factor na prime, so ito ay magiging 2 times 2. Meron ka pa bang pwedeng biyakin? Wala na. So, ano ang prime factorization ng 8? Ito lang ang titingnan mo. Ito. Tapos, ang 4 ay biniyak mo. So, hindi mo na iyan isasali. Ito na yung, ito na lang dalawa kasi... Biniyak mo yung 4. So, ang prime factorization ng 8, ito ay magiging 2 times 2 times 2. Ayan. So, ang lahat ng factors dito ay puro na prime. So, pwede na itong answer. Pwede rin na gamitan mo ng exponent na 2. Tapos, ang 2 ay minultiply sa kanyang sarili. Tatlong beses, so 2 cube or 2 to the third power. So, pwedeng ganito, pwede ring ganito. Yan yung answer mo. So, sa prime factorization, titingnan mo lang kung ano ang mga factors ng numero. Tapos, dito ang factors natin, 2 at 4. Pero ang 4 ay hindi pa prime. So, kailangan biyakin natin para maghanap tayo ng mga factors na prime. So, ang factor niya, ang factors ng 4 ay 2 times 2. Ngayon, ang 2 is a prime number, kaya puro na prime ang factors ng 8. Ito ang tinatawag na prime factorization. Okay? So, example 2. I-pause nyo lang ang video kung masyadong mabilis. Okay? So, example 2 tayo. 20. Paano natin ifa-factor ang 20? Magsimula sa 2. Pag hindi pwede ang 2, move on ka sa next na prime number. Yung isinulat ko kanina. 2, 3, 5, 7. So, kung hindi pwede ang 2, doon ka sa 3. Kung hindi pwede ang 3, subukan ang 5. 
Okay, so ano ang partner? Pwede ang 2 dito, di ba? Pwede itong mahati ng 2 times 10. Tapos ang 10, hindi siya prime. Pwede pa itong mahati o kaya ma-factor natin ng 2 times 5. Okay, so ngayon meron na tayong factors na 2 tapos ang 10. Biniyak natin, so hindi na yan titingnan. So, ito na lang, 2 times 5. So, meron tayong, itong 20 magiging, puro na ito prime, di ba? Kasi ang 2 is a prime number, 5 is a prime number. So, tama na ito. Wala nang ibang mga factors. So, ito, magiging, ang 20 magiging 2 times 2 times 5. Yan na yung answer mo. Okay. Pwede rin ang ganitong format, pwede rin na gawing 2, dalawang 2, so 2 squared times 5. Pareho lang din ang ibig sabihin niyan. Okay, so ito yung mga prime factorization ng 20. So lahat ng factors ay puro prime. Okay, so example 3. Okay, meron tayong 24. So, ano ang factors ng 24? Magsisimula tayo sa 2. Pwede ang 2? Pwede. So, 2 times 12. Ngayon, ang 12, biyakin natin, magiging 2 times 6. Tapos, ang 6 pwede pang biyakin, magiging 2 times 3. Ayan, puro na siya. So, ito, biniyak mo na ang 12, hindi mo na titingnan kasi biniyak mo ng 2 times 6. Ang 6, biniyak mo na rin, finactor mo na rin na 2 times 3. So, hindi mo na titingnan. Ngayon, makikita mo ang lahat ng factors ay puro prime. 2, 2, 2, 3. So, ang prime factorization ng 24 ay 2 times 2, 2 times 2 times 2, times 3. So, times 2, times 3. Yan. Pwede na yung answer. Pwede rin na ganitong format. 2, tapos 1, 2, 3, tatlong 2, 2 to the third power, times 3. Pwede rin yan. So, pwedeng ito, pwede rin ganito. Okay? So, nakukuha nyo na ba? Kailangan lang na ang mga factors... Ang lahat ng nasa dulo ay puro prime number, prime factors, okay? So, example 4 tayo. Okay, 35. Paano mo i-factor ang 35? Pwede ba ang 2? Hindi, kasi pag 2, magiging decimal. Pwede ba ang 3? Tingnan natin kung pwede ang 3. So, paano ba titignan? Ganito, pwede ba ang 2? So, 3 times 2 is 1. 1 times 2 is 2. Ito 1, ito 5, ito magiging 7. Tapos, 7 times 2 is 14. So, 14, ito magiging 1. So, wala magiging decimal. Hindi pwede ang 2 kasi merong remainder. So, ang 3, pwede ba ang 3? Ano ba ang factors ng 35? Klaro na ito ay factor ng 5 kasi ang ending niya ay 5. So, pwede ang 5 dito. 5 times 7, di ba? 5 times 7 is 35. Ngayon, kung titingnan mo, aba, pareho ng prime ang mga factor ng 35. Itong 7, hindi mo na ito pwedeng biyakin kasi prime na siya. Ang 5 ay prime na rin. So, ang 35, madali lang. 5 times 7 lang. Pag nagamit ng dot, siguraduhin na ang dot ay nasa gitna. So, 5 times 7, yan na ang prime factorization ng 35. Okay? Okay, so number 5, we're going to factor 72. So, ano yung factor ng 72? Ito ay 2 times 72 divided by 2. 7 divided by 2 is 3. 3 times 2 is 6. 
7 minus 6 is 1. Bring down 2. 12 divided by 2 is 6. 6 times 2 is 12. Zero remainder. So, ang partner ng 2 ay 36. Ngayon, biyakin natin ang 36. Ano ang partner ng 2? Pwede ito sa... Tingnan natin kung pwede ba ang 36 divided by 2. So, tingnan natin. So, 36 divided by 2. 3 divided by 2 is 1. 1 times 2 is 2. Tapos ito maging minus. 3 minus 2 is 1. Bring down 6. 16 divided by 2 is 8. 8 times 2 is 16. Tapos ito maging minus ulit. Tapos remainder is 0. So ang partner ng 2 ay 16. Ayan. So itong 36. Biniyak na natin ng 2 times 16. Tapos ang 16, biyakin natin ulit. So, mawawala ang 16. Ano ang factors ng 16? Oh, 18 pala. Ito, 18. 18. So, 18 ay 2 times 9. So, ang 9 pwede pang biyakin na 3 times 3. Oops, careful sa ating dot. Kailangan ang dot ay nasa gitna. Para hindi siya mapagkamalang decimal point. So, 3 times 3. Ayan. So, puro na, ito wala na to kasi biniyak na natin. So, puro na prime ang andito. So, ano ang matira? Ito, 2 times 2 times 2 times 3 times 3. So, ang prime factorization ng 72 ay magiging 2 times 2 times 2 times 3 times 3. Pwede na yung answer. Pwede rin na ganitong format. Gamitan mo ng exponent. So, merong ang 2, minultiply sa kanyang sarili tatlong beses. So, 2, tatlong 2, tapos dalawang 3. Ayan. Pwede rin ganyan. Okay. So, i-erase ko na to at kung masyadong mabilis at gusto niyong kopyahin sa inyong papel para ma-practice ninyo ulit mamaya nang kayo lang ay i-pause niyo lang ang video. Okay, so example 6, we're going to factor 69. So, 69, pwede ba ng 2 ito? Hindi pwede kasi yung ending niya ay 9. Paghatiin mo sa dalawa, magiging decimal point ito, magiging 34.5 So, hindi pwede ang 2 What about 3? So, 69 divided by 3 6 divided by 3 is 2 2 times 3 is 6 At, at ito ay maging minus 6 minus 6 is 0 Bring down 9 9 divided by 3 is 3 3 times 3 is 9 Tapos maging minus Zero remainder. So, ang partner ng 3 ay 23. Ayan. Tapos, ano pa ba ang mga factors ng 23? Prime ba ang 23? Actually, ang 23 ay prime number. So, itong dalawang factors na ito ay puro prime na. So, ang answer natin sa ating 69 ay ganyan lang. Kasi puro prime na sila. So, 3 times 23. Yan na yung answer mo. Okay? Example 7. 56. Ano ang factors ng 56? Pwede bang hatiin sa dalawa to? Pwede, di ba? 56 divided by 2. 5 divided by 2 is 2. 2 times 2 is 4. Ito maging minus 5 minus 4 is 1. Bring down 6. 16 divided by 2 is 8. 2 times 8 times 2 or 2 times 8 is 16. Magiging minus Zero remainder. So, ang partner ng 2 ay 28. Tapos, 
Hatiin pa natin, biyakin pa natin ang 28 kasi ang 28 ay hindi prime number. So, tingnan natin. Ang 28, kung hahatiin natin sa dalawa, 2 divided by 2 is 1. 1 times 2 is 2. Tapos maging minus, yan magiging 0. So, ibaba natin ang 8. 8, times two, uh, 8 divided by 2 is 4. 4 times 2 is 8. Magiging minus, 0 remainder. So, itong 28, mahahati natin sa 2 times 14. Ngayon, ang 14, pag bibiyakin natin, ito ay magiging 2 times 7. Ang 7 ay prime number, so stop na tayo. So, ano ngayon ang ating prime factorization? So, hindi nakasama ang 28, biniyak natin. Hindi nakasama ang 14 kasi biniyak natin. So, ang matira, 2 times 2 times 2. 2 times 7. Dal tatlong 2, 1, 2, 3. So, 2 times 2 times 2 times 7. Yan ang prime factorization. Pwede rin na isulat na ganito. 2, tatlong beses. Tapos, times 7. Pwede rin ganyan. Pareho lang din yan. Okay? Nakukuha nyo na ba kung paano gawin? Okay, last example. Last example. Number eight. Okay, number eight, forty-eight. So, paano i-factor ang forty-eight? Mamaya, pag kayo na lang, makakatulong sa inyo na gawin nyo ito ulit na kayo lang. Tapos, tingnan nyo lang, sundan nyo lang ang process kung makuha nyo ba ulit ang tamang answer. So, ang 48, ano ito? Paghatiin mo sa dalawa, ito ay magiging 24. Tapos, ang 24, hatiin mo ulit. Or, biyakin mo ulit. So, 2 times 12. Tapos, ang 12, biyakin mo ulit. Ito ay magiging 3 times 4. Tapos, ang, or, or 2 times 6. Pwede rin. 2 times 6. Tapos ang 6, biyakin mo, magiging 2 times 3. So, ayan. Wala na. Kasi yung dulo, puro prime na. So, itong 24, hindi mo natitingnan yan kasi biniyak mo. Ang 12, hindi mo na rin titingnan. Biniyak mo ito ng 2 times 6. At ang, at ang 6, biniyak mo rin. So, hindi mo natitingnan. So, ano ang natira? Ito ay 2, 2, 2, 2. Apat na 2. 2, 2, 2, isang 3. So, ito ay, pwedeng ganito, pwede rin na 2, apat na beses na minultiply sa kanyang sarili, at times 3. Okay, meron pang isang paraan. Meron namang ibang paraan. Kung hindi ka ayaw mo sa 2, papakita ko kung ano ang ibang paraan. Okay? Okay. So, i-pause nyo lang ang video kasi i-erase ko na to. Kung gusto nyo yung kopyahin, i-pause nyo lang. Okay. Okay. So, ano ang isang paraan? Kasi sa math, ang kagandahan, marami siyang pamamaraan. Depende na lang kung saan ka mas komportable at basta sigurado na wala kang nilabag na rules. Ay pwede rin ang iyong answer. So, dito... Pag naalala ninyo kung ano ba ang factors ng 48, tapos sabihin mo, ah, pwede yung 6 times 8. So, halimbawa, natandaan mo na ang 6 times 8 ay 48. So, yan, 6 times 8. Okay, pwede. So, ngayon, ang 6 at ang 8, hindi sila mga prime number kasi mahahati mo pa, di ba? O mabibiyak mo pa. So, ano ba yung factors ng 6? Pwede yung 2 times 3. Tapos, ang factors ng 8, 2 times 4, pwede rin. ba diba? 2 times 4 is 8. Tapos, titingnan mo dito sa dulo, o oh, pwede na to, pero ang 4, hindi siya prime. So, kailangan natin biyakin. So, ano ang factor ng 4? Factors ng 4 na prime ay 2 times 2. Okay, tingnan natin. Ha? 
So, itong 4, hindi mo na siya isasama kasi ang titingnan mo yung mga huli. Ang 4, hindi mo na siya isasama kasi biniyak mo na to. Ang 4 ay naging 2 times 2. So, hindi na yan pwede. So, dito ka ngayon titingin sa lahat ng nasa dulo. So, ito, 2 times 3 times 2 times 2 times 2. Ayan. So, ang 48 ay magiging 2 times 3 times 2 times 2 times 2. Ang kagandahan sa multiplication, kung naalala ninyo, ang multiplication ay meron siyang commutative property na pwede mong baliktarin-baliktarin rin, baliktarin ang kanyang posisyon, hindi magbabago ang answer. Commutative property. So, ito, kung isusulat mo ito, 1, 2, 3, 4. Apat na 2. Apat na 2. Apat na beses na minultiply sa kanyang sarili ang 2. At isang 3. Isang 3. So, pareho pa rin ang iyong answer. So, sabi ko, iba-ibang pamamaraan, pwede. Basta wala kang nilabag na rules. So, pwedeng ganito. Pwede rin na ang mas malinis kasi yung ginawa ko kanina. Na magsimula ka sa 2. Tapos, punta ka sa 3. Kung hindi pwede, punta ka sa 5, sa 7. Kasi sigurado na na hindi ka, ang numbers ay hindi nagja-jumble. Parang sigurado ka na malinis ang iyong gawa. Okay? So, yan lang. Tapos, kung gusto niyo pa ng karagdagang halimbawa, hanapin niyo lang sa ating YouTube playlist dahil mas marami pa tayong mga examples. Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestion na topic na gusto ninyong gawa natin ng videos. Okay? Maraming salamat! Sa sagot mo